Uh, it opens with this apocalyptic scene of Britain that has decided to deport all of the illegal aliens and essentially turn the island into a huge concentration camp. Uh, that's obviously something that should be on people's minds after Brexit and after the rise of Donald Trump and a lot of anti-immigrant sentiment. Well, I, I love post-apocalyptic movies about how the human race ends, and this one poses a very interesting question about how much of our uh, thinking about our current lives is dependent on having a future. Des plans séquences époustouflants, un scénario aux allures de prémonition et un Charlie Hunnam en rasta. We'll be watching all the fucking time. Jeez, your breath stinks. Bref, que dire de plus sur le film apocalyptique de Alfonso Cuaron qui n'est pas déjà été dit Malgré un échec au box-office, le film trouve tardivement son public et s'implante comme une œuvre dystopique majeure. Ce que son réalisateur considère comme un anti-Blade Runner est désormais un incontournable pour les passionnés d'anticipation que nous sommes, apportant une vision à la fois désastreuse et prémonitoire. Parmi ces problèmes, il y en a un qui se trouve au centre de l'intrigue, la fin de la natalité. Et ce problème ne relève peut-être plus autant de la science-fiction aujourd'hui. Reporter, à toi l'antenne. Certains d'entre vous sont peut-être déjà au courant, mais le taux de natalité mondial est en baisse et le bilan démographique de l'INSEE nous montre que cette baisse dure depuis 2014. Ce qui rend les propos de ce film d'autant plus importants aujourd'hui. Même si le roman original date de bien avant ce bilan, il est intéressant de remarquer à quel point le film est juste dans sa proposition de l'avenir. Donc pourquoi pas sur notre problème de reproduction A tous ceux qui regarderont cette vidéo en 2027, vous nous direz si ce qui nous attend c'est l'infécondité, le régime totalitaire et des courses poursuites en multiplay électrique. Nous allons donc analyser le film de Quaron pour explorer l'idéologie qui en découle. Et parce que toute œuvre est politique, nous avons fait appel à un créateur passionné par le pouvoir et les personnes qui le détiennent. Il s'agit de Eminence Grise qui est en notre présence grâce à un effet de montage particulièrement novateur et ingénieux. Salut à toi Eminence Salutations Et merci d'avoir fait appel à mes humbles connaissances pour clarifier vos questions sur cet épineux sujet. Mon rôle sera d'intervenir au cours de cet épisode analytique afin d'établir des parallèles entre l'avenir présenté par les fils de l'homme et des faits historiques ou avec d'autres œuvres de fiction parce que c'est aussi l'intérêt des œuvres d'anticipation que de nous encourager à un questionnement sur notre propre présent. C'est un long périple qui nous attend, donc prenez une orange et armez-vous d'une batterie de voiture, parce qu'aujourd'hui on va parler des fils de l'homme. En 2006 sort Les Fils de l'homme, un long métrage de 109 minutes réalisé par Alfonso Cuaron, d'après une œuvre de Phyllis Dorothy James. Le roman original sorti en 1992 est assez différent du film. De toute façon, Quaron n'a pas lu celui-ci pour garder un avis objectif sur ce qu'il voulait raconter. Le film partage donc une base commune avec le roman de P.D. James, qui est l'absence de natalité dans un monde parti en vrille. On suit l'intrigue par le biais de Théo Faron dans une Grande-Bretagne sous régime totalitaire qu'un groupe de résistants cherche à faire tomber. Et c'est dans ce contexte que Théo va se retrouver investi de la mission la plus importante de l'espèce humaine, celle d'escorter la dernière femme enceinte en lieu sûr et de la protéger. Sur cette base, le film va prendre quelques libertés sur l'histoire des personnages, des événements et la nature des rebondissements. Le tout sans nuire à la vision de l'auteur, puisque P.D. James a admis être fier d'être associé au film de Quaron. Le réalisateur mexicain était déjà apprécié pour son travail d'adaptation sur Harry Potter 3, qui à la demande de J.K. Rowling ne correspondait pas littéralement au bouquin mais davantage à la vision qu'elle avait insufflée dans celui-ci, faisant de Harry Potter une œuvre plus personnelle sur le passage à l'âge adulte et un des films les plus appréciés de la saga. Mais revenons au Fils de l'Homme. La méthode de captation en plan séquence, c'est un peu la marque de fabrique du réalisateur. Et le long métrage marquera sa cinquième collaboration avec Emmanuel Lubeski, directeur photo talentueux qui se spécialise par la suite dans des plans séquences époustouflants, comme dans Gravity de Quaron ou Birdman et The Revenant d'Alejandro González Iñárritu. L'intérêt du plan séquence, vous le connaissez. C'est une performance technique et un travail de chorégraphie extrêmement minutieux, autant pour les cadreurs que pour les comédiens. Ces plans longs permettent de mieux spatialiser l'action, de vivre intensément le passage du temps, et à nous faire oublier par l'absence de coupure que nous sommes dans un film. Cet aspect est d'autant plus renforcé par le ratio 1.85 qui permet un champ de vision plus large que le ratio 1.33, et aussi une marge d'erreur beaucoup plus réduite. Bref, une parfaite approche pour l'immersion lorsqu'elle est exploitée intelligemment. Dans Les Fils de l'Homme, les plans séquences visent à nous montrer une histoire à hauteur d'homme. On aborde les sujets à échelle humaine et on voit les impacts de l'apocalypse sur chaque individu, même ceux qui y semblent indifférents. Avec ce style de mise en scène, Quaron nous transporte dans une aventure sensiblement humaine, dans tout ce qu'elle a de plus beau et d'imparfait. 
Cette façon de filmer est également affiliée aux théories marxistes, selon laquelle la façon de mettre en avant les classes ouvrières diffuserait une opinion sur cette classe sociale, notamment par le biais de gros plans sur des prolétaires et des présentations de foules impressionnantes. Cette approche entre en opposition avec celle de l'industrie hollywoodienne jugée plus matérialiste. L'idéologie d'un film est autant influencée par la vision de son réalisateur que par les moyens mis en œuvre pour le produire. Le cinéma hollywoodien visant une certaine rentabilité dans les longs métrages ne va pas transmettre la même idéologie qu'un film produit dans une Russie post-révolution avec un budget plus limité et des contraintes liées à la liberté d'expression. Et la façon de filmer les fils de l'homme n'est pas sans rappeler des films tels que le cuirassé Potemkin de Sergei Eisenstein avec ses choix de mise en scène sur des drames à l'échelle humaine ou Seuil Kuba de Mikhail Kalatozov avec des plans séquences où la caméra se mêle à la foule. Bien sûr, ces films appartiennent à des périodes différentes et il existe de nombreux dérivés du courant marxiste. Ce qui est important à noter ici, c'est que le choix de cadrage a une portée politique en montrant tous les humains au même niveau face à une extinction qui nous concerne tous, quel que soit notre statut social. Emmanuel Lubeski, le directeur de la photo, a dit « Nous ne pouvons pas permettre qu'une seule image de ce film passe sans un commentaire sur l'état des choses. » Et les plans du film sont composés en conséquence. Le décor est extrêmement riche en informations sur l'univers, et même après plusieurs visionnages, on continue de découvrir de nouvelles choses sur le film. Comme cette page de journal qui laisse comprendre que les inséminations artificielles ont échoué, les pochoirs de Human Project qui sont graffés dans les rues, ou encore les kits de suicide Quietus qui sont présents dans énormément de scènes sans qu'on s'en rende compte immédiatement. Il n'y a qu'au second visionnage que j'ai compris que Jasper euthanasiait sa femme avec des moyens légaux et massivement commercialisés. Le film raconte ce qui se passe dans l'environnement avec l'environnement. C'est ce qui contribue à donner une telle visibilité au film. Les fils de l'homme est riche en références et surtout en symboles. Vous le savez, les symboles sont des références. Et comme souvent au cinéma, elles prennent la forme d'une métaphore. Comme le jeune initié qui reçoit son épée est une incarnation du passage à l'âge adulte. L'épée pouvant représenter la maturité et les responsabilités. Et les fils de l'homme est blindé de ce genre de symboles. Par exemple, lorsque Théo passe un contrôle, on en apprend énormément sur le spleen du personnage avec le contenu de ses poches. 5 livres froissés, des pilules, un paquet de cigarettes, une bouteille de whisky... Bon, déjà on peut se dire que c'est moyen la joie dans la vie de Théo. Mais surtout, ces symboles d'accablement vont être utilisés différemment selon l'évolution psychologique du personnage. Dans un premier temps, il va simplement boire et fumer parce qu'il est résigné au même titre que le reste de l'humanité. Le contenu de ses poches est donc une allégorie de sa névrose. Mais lorsqu'il commence à avoir de l'espoir, il se débarrasse de ses symboles en donnant son paquet de cigarettes à une réfugiée et en utilisant son alcool pour se stériliser les mains. Sa résignation s'est désormais convertie en motivation. Pareil pour les chaussures, le film prend le temps de filmer les pieds du héros parce qu'il symbolise son voyage. Et comme la caméra quitte rarement les basques de notre personnage principal, l'état de ses pieds sert à chapitrer les instants de tranquillité ou d'urgence de son parcours. Pour l'instant tout est clair, mais voyons un degré de lecture au-dessus. L'intérêt pour le sauvetage de Ki et de son bébé peut paraître soudain au vu du cynisme de Théo. On sait grâce aux autres personnages qu'il est quelqu'un de fiable, qu'il avait un fils et qu'il était un activiste idéaliste dans un passé lointain. Seulement, ce n'est pas le personnage que le film nous montre. Théo est un bureaucrate alcoolique, indifférent à la misère du monde et dont le seul lien avec ses opinions profondes est un vieux hippie post-mai 68. Pourtant, il a une aura qui justifie visuellement tout ce que les autres personnages voient en lui. Dans l'univers, les animaux de compagnie ont une forte présence, probablement parce que les humains se sont orientés vers des animaux de compagnie en l'absence de natalité. Et Théo est tout le temps en contact avec cela, ce qui peut être interprété de plusieurs façons. Ça peut vouloir dire qu'il a un instinct protecteur, qu'il est profondément empathique, et si on prend le principal trait de caractère du chien, on peut l'interpréter comme un symbole de loyauté du héros. Toujours dans le réseau de symboles, les fils de l'homme fait des références appuyées au christianisme. Bon, sans déconner. Tu vas aussi nous apprendre que Starship Troopers est un film sur le fascisme. Oui bon, euh, laisse-moi finir. Le bouquin de James utilise beaucoup de références bibliques, et la plupart d'entre elles sont toujours présentes dans le film. Le titre qui fait référence à un verset de la Bible, le parcours de Théo et Ki comparable à celui de Joseph et Marie, la mention à Jésus, la scène de la nativité, etc. C'est d'ailleurs John Tavener, compositeur extrêmement influencé par la religion, qui compose la musique la plus emblématique du film. Quaron propose une approche plus large de la croyance. Sans utiliser exclusivement le catholicisme, c'est la foi de manière générale qui habite le film. Un peu à la manière d'un Tarkovsky qui véhicule des notions de foi par l'insertion subtile de références religieuses. L'humanité se sait condamnée et la science a échoué à apporter des explications ou des solutions à l'extinction imminente. Il ne reste donc à ce monde que l'attente désespérée d'un miracle. 
Tout ce réseau de symboles gravite autour de l'idée que l'humanité est condamnée si Théo n'arrive pas au bout de sa quête. Il est évident que celle-ci dépasse la valeur de sa propre existence, et tous les personnages qui en prennent conscience et aident qui à s'enfuir finissent par le payer de leur propre vie. Un effort ultime pour sauver cet enfant qui symbolise l'espoir d'un avenir pour l'humanité, pas seulement en tant qu'espèce, mais aussi au sens idéologique du terme. Pour l'ambiance, Quaron s'est grandement inspiré des événements de l'époque, pour donner une atmosphère plus familière aux spectateurs du film, comme la jungle de Calais, la crise de la vache folle, la seconde intifada, le 11 septembre, etc. Ces événements sont symbolisés dans le film pour nous représenter des drames qui sont déjà dans notre actualité. La scène d'introduction du film faisait initialement référence au drame des Tours Jumelles, mais les attentats du 7 juillet 2005 qui eurent lieu à Londres pendant la production du film ont contribué au caractère avant-gardiste du récit. Même si les raisons sont différentes, la tragédie humaine reste similaire. Et c'est le cumul des différentes crises évoquées dans le film, encore une fois inspirées de notre réalité, qui ont mené le monde vers cette période d'apocalypse. Dans l'univers du film, les changements climatiques ont eu un impact désastreux sur le monde. Or, dans notre propre réalité, nous ressentons déjà les effets du dérèglement climatique. Épisodes de pluie plus fréquents et plus intenses, décalage des périodes de pousse et de récolte agricole, incendies incontrôlables, typhons destructeurs, hausse massive des températures au point de modifier certains territoires et d'impacter durablement la biodiversité terrestre et marine. Et le film semble nous suggérer que cette crise climatique couplés à de nombreux conflits majeurs, certainement provoqués par la chute de plusieurs états, sont à l'origine des migrations de masse en Angleterre. Longtemps, les états et ceux qui les dirigeaient ont ignoré les alertes du GIEC concernant la hausse des températures et autres problèmes liés par effet domino. On peut aisément supposer que ces avertissements ne furent pas pris en compte pour des raisons politiques, économiques, voire idéologiques. Et c'est sûrement ce qui se passe depuis que le GIEC existe en fait. Et c'est exactement ce que montrent les fils de l'homme. Un monde dans lequel on priorise les problèmes à court terme en se disant que certes, la crise climatique comme l'arrêt de la natalité sont des problèmes majeurs, mais des problèmes qui finiront par se résoudre, que ce soit grâce à la technologie ou grâce à on ne sait quel miracle. Et de toute manière, les décideurs d'aujourd'hui n'auront certainement pas à faire face aux conséquences de demain. Wow. A hundred years from now, there won't be one sad fuck to look at any of this. What keeps you going? You know what it is, Theo? I just don't think about it. Dans l'histoire moderne, des mouvements de population massifs et sur de courtes périodes, qu'ils soient provoqués par des régimes dictatoriaux, des famines ou des guerres, ont engendré d'importantes montées au pouvoir de partis nationalistes et populistes dans le pays refuge. On retrouve par exemple ce phénomène dans l'histoire des états unis quand des dizaines de milliers d'Irlandais ont fui la grande famine de 1845 à 1852. C'est d'ailleurs cet événement qui sert de toile de fond au film Gangs of New York de Martin Scorsese. Dans Les Fils de l'Homme, ce sont les terribles attaques d'un groupe terroriste sur le territoire qui explique en partie que le gouvernement britannique soit devenu nationaliste, très conservateur et fortement axé sur le maintien de l'ordre. Bien sûr, cette politique nous paraît extrême par rapport à notre réalité, même si, à certains égards, il existe aujourd'hui dans le paysage urbain des choses qui n'existaient pas il y a 10 ou 15 ans, comme la présence de patrouilles de soldats armés dans nos rues ou l'augmentation du nombre de caméras de vidéosurveillance, d'abord prévues pour notre sécurité, puis servant à la fin à la verbalisation. Mais dans l'œuvre de Quaron, cet état des choses fait maintenant partie de la vie de la cité. De plus, face à l'absence de perspectives de développement et, disons-le clairement, face à l'effondrement de sa civilisation, ce gouvernement privilégie une politique xénophobe et militariste, lui assurant un contrôle presque absolu, tout en resserrant ses maigres ressources et institutions au profit de ceux qu'il considère comme ses propres citoyens, et tant pis pour les autres. Dès lors, c'est cette volonté de faire le tri qui choquera une partie des habitants qui, se considérant plus humaniste, fera payer les choix mortifères de ce gouvernement et de ceux qui le soutiennent par des attentats. Une radicalité politique en provoque toujours une autre. Combiner tous ces facteurs endogènes à une crise climatique majeure, provoquant un afflux constant de réfugiés, et vous avez deux problèmes qui s'alimentent mutuellement et dont les répercussions sont désastreuses. Le livre original de P.D. James ne met pas autant l'accent sur la présence de migrants et tend à montrer les poissons, le groupe d'activistes, comme un groupe plus bienfaisant que ce qu'il est dans le film. Mais Quaron a choisi de ne pas faire du quartier pour le groupe d'activistes et de le transformer en véritable guérilla avec des kidnappings, des meurtres et des insurrections en milieu urbain. En montrant les poissons comme une opposition aussi cruelle que le régime qu'ils affrontent, Quaron évite le récit manichéen où les gentils résistants affrontent les méchants gouvernementaux. Ici, chaque groupe sert ses propres intérêts en oubliant ce qui est à l'origine de leurs décisions extrêmes, perpétuant ainsi notre cycle d'autodestruction. 
Du côté du gouvernement, on retrouve de nombreux symboles de la Shoah et de la pratique de la torture dans la prison de Guantanamo ou d'Abu Ghraib. Même si on ne cerne pas toutes les références, il est évident que le Royaume-Uni, presque certain de son effondrement proche, est devenu un léviathan dont le gouvernement se veut absolu et totalitaire. Et là, on pourrait se dire que parmi tous ces problèmes, celui de la natalité n'a fait qu'enfoncer le dernier clou du cercueil de l'humanité. Pourtant, il reste au centre du récit et à moteur de toutes les intrigues du film, ce qui implique que l'absence de fertilité joue bien un rôle dans tous les événements et pas uniquement sur notre capacité à nous reproduire. Et si la véritable infertilité n'était pas d'ordre biologique, mais idéologique Possibility of Hope, produit et écrit par Alfonso Cuaron, est un documentaire complémentaire au film qui nous en apprend un peu plus sur son idéologie. Dans ce documentaire, il partage son opinion avec d'autres activistes et philosophes sur le changement climatique, la crise migratoire et la mondialisation. Because of this today, the main mode of politics is fear. The motive, how you mobilize people, it's fear. People who are afraid, who are mobilized by fear. Fear of immigrants, even leftists. Fear of too strong state, fear of taxation. This is the definition of infertility. Les Fils de l'Homme est donc également un regard sur des problèmes sociétaux qui sont chers à son réalisateur. Tout ce climat de peur omniprésente nous empêcherait de nous développer sainement et de nous concentrer sur ce qui est essentiel à l'Homme. Dans ce film, on n'explique pas concrètement d'où vient le problème d'infertilité, mais certaines théories portent à croire que l'élevage intensif en serait la cause. Au cours du film, on voit des fosses remplies de vaches en train de brûler, mais ces vaches sont également présentes lors de la scène où Ki révèle sa grossesse à Théo. Les vaches étant des productrices de lait et présentes tout autour de Ki, on peut supposer qu'elle joue un rôle dans la natalité du pays. You know what they do to these cows? They cut off their tits. They do. Zzz. Gone. Bye. Only leave four. Four tits fits the machine. It's wacko. Why not make machines that talk eight titties, eh? Si on se base sur cette théorie, les humains seraient une fois de plus victimes de leur propre mode d'exploitation. En faisant de la fertilité animale une production à des fins lucratives, nous avons perdu notre propre don de fertilité. Mais qu'adviendrait-il si l'humanité venait à subir une véritable infertilité Prenons le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui, puis imaginons que durant les mois qui suivent, les naissances soient en constante baisse, à tel point que rapidement, plus aucune grossesse ne soit répertoriée à travers le monde. En premier lieu, certains grands hôpitaux et principalement les services pédiatriques feraient part à leur gouvernement de cette inquiétante et constante réduction des naissances. Et même si au départ, certains pays chercheront à cacher cette information par intérêt stratégique, les rumeurs enfleront et très rapidement, les États feraient part, les uns après les autres, de l'absence de naissances dans leur pays depuis déjà plusieurs semaines. Pour tenter d'apporter une solution commune en y mettant les ressources nécessaires, imaginons qu'un groupe international soit créé, le Groupement International de Recherche contre l'Infertilité, qu'on appellera le GIRI. Ce sera notre point de départ à partir duquel nous allons imaginer trois scénarios possibles. Bien sûr, ces trois scénarios sont parmi une myriade de possibilités. Aussi, n'hésitez pas à nous faire part de vos propres idées dans les commentaires. Premier scénario, le monopole. Après quelques années de tensions constantes et d'échecs répétés de la part du Géry, une rumeur circule de plus en plus. Un pays revendique avec grand bruit avoir trouvé la solution. Solution qu'il laisse se diffuser un peu partout à travers le monde avant de l'annoncer officiellement aux Nations Unies. Ce pays a parmi ses habitants la première femme enceinte depuis des années. Présentée sous forme de reportage, la jeune femme dévoile au monde un ventre arrondi et une date de naissance est même annoncée. Une naissance qui sera retransmise au monde entier par l'intermédiaire des agents du quatrième pouvoir, telle une finale de coupe du monde. Seulement, après les hurrahs de victoire et de soulagement, très vite, l'ambiance internationale change. Qu'est-ce qui a permis cette grossesse après son triomphe médiatique, le pays se trouve bien moins ouvert à la discussion et à la transmission de son savoir, car certains ministres et conseillers influents se rendent compte du potentiel stratégique que cette position leur offre sur l'échiquier mondial. Ainsi, certains États avancent de monumentales sommes d'argent quand d'autres plus puissants menacent carrément le pays d'embargo militaire. L'équilibre des puissances est en train de changer, car cette technologie devient vitale pour le système politico-économique mondial et, de manière plus pragmatique, pour l'avenir des sociétés qui en auront l'accès. On peut ici faire un parallèle avec les pays ayant la main mise sur certaines ressources rares, comme les terres rares pour la Chine, le pétrole pour le Moyen-Orient, la technologie de raffinage pour la France ou l'accès aux données via les GAFAM pour les états unis Dans ce scénario, on peut imaginer qu'à l'instar de la technologie nucléaire, d'autres états virent leurs espions 
des fuites industrielles ou même le marché noir auront accès tôt ou tard à cette technologie de procréation. Dans ce scénario également, c'est un état et donc un peuple et sa nation qui ont accès à cette technologie et qui peuvent en faire soit une arme, soit une monnaie d'échange d'une valeur incalculable. Imaginons maintenant un scénario similaire dans lequel ce ne serait non pas une nation mais une entreprise privée qui détiendrait la solution. Second scénario, la guerre des mégacorps. Quelques mois après l'annonce des Nations Unies et devant la lenteur du Géry à trouver une solution, certaines entreprises pharmaceutiques voient là une opportunité rêvée de développer le marché le plus juteux de l'histoire du capitalisme. Aussi, moins d'une année après la formation du Géry qui multiplie les prises de parole sans résultat, une entreprise qu'on appellera Genetech, inspirée de Genentech, déclare avoir trouvé une solution avec un taux de réussite supérieur à 70%. À peine l'annonce est-elle faite, que Genetech se voit offrir des sommes démentes, au point que le gouvernement des états unis cherche à nationaliser Genetech. Évidemment, l'entreprise communique sur son intention de rendre cette technologie accessible. Les mois passant, d'autres pays puissants annoncent également des succès et pour contrer Genetech, vont jusqu'à expliquer le processus complet, sans en dévoiler la technique, bien sûr. Ainsi, une nouvelle guerre froide se met en place, obligeant les pays à apporter leur soutien à l'une ou l'autre technologie pour espérer en bénéficier. Les Nations Unies tiennent bon, mais le Géry est dissous, aux grandes dames des pays pauvres, dont il était le seul espoir d'accéder à la technologie. Les pays ne pouvant accéder à la technologie commencent à se faire la guerre pour s'assurer une suprématie économique et territoriale afin d'avoir des arguments économiques, régionaux et accéder aux technologies. En 2050, une dizaine de nations ont disparu. Des frontières sont redessinées, des régions entièrement abandonnées et reconquises par la faune sauvage, les nouvelles générations se maintiennent, mais le renouvellement n'est possible que par les sociétés. De fait, l'accès aux naissances devient un privilège social. Et dans certains pays, nous sommes dans le meilleur des mondes d'Aldo Suxley. Bon, tout ça c'est pas super réjouissant, c'est le moins qu'on puisse dire. Et y a pire. Qu'est-ce qui se passerait si absolument aucune solution, pas même un miracle, ne venait à se concrétiser Troisième scénario, L'extinction. Vous vous rappelez les rayons vides du début de la pandémie lorsqu'on se battait pour du papier toilette Alors imaginez que cela arrive et qu'effectivement le réapprovisionnement des rayons ne soit plus certain. Parce qu'au bout de quelques années sans résultat probant, ni de la part du GRI, ni de celle de laboratoires publics ou privés, la tension monte. Sentant la fin de l'humanité approcher, les instances religieuses verraient leur nombre de fidèles gonfler de manière inédite dans l'histoire. D'un point de vue international, le mondialisme capitalisé se verrait fortement réduit car les pays resserrent leurs relations et leurs besoins autour de la recherche d'une solution. C'est-à-dire, à part l'alimentation, l'énergie et les matières premières vitales au maintien de l'état et des structures, le reste sera progressivement réduit jusqu'à disparaître. A commencer logiquement par tous les secteurs d'activité et industrie liés à l'enfance, jouets, vêtements, mobilier, etc. Dans un premier temps, les secteurs liés au divertissement seront épargnés, afin de maintenir une société du spectacle pour éviter les révoltes populaires et les courants de pensée subversives. Bien entendu, les pays les plus pauvres, étant déjà peu pourvus en ressources, seront les premiers à subir les exodes massives vers les pays bien pourvus, mais de manière globale dans des dizaines de pays en même temps. Cela engendrera des dizaines de millions de morts sur une période relativement courte. Ce resserrement des nations se fera aussi au détriment des traités de l'ONU qui ne sera plus qu'une coquille vide. Et plus le temps passe, plus ce scénario se répétera au sein des mêmes nations. Les plus petites villes seront abandonnées au profit des métropoles qui, surchargées, engendreront des conflits entre réfugiés et habitants, même s'ils sont du même peuple. La grande distribution verra ses hypermarchés et supermarchés les plus isolés fermer leurs portes pour n'approvisionner que les plus grands centres urbains. L'aviation sera réduite au strict minimum, les lieux de loisirs et de culture fermeront au fur et à mesure, et les œuvres d'art et archives seront sous scellées car les émeutes populaires seront de plus en plus fréquentes. Une haine envers les plus riches, les grands dirigeants et les scientifiques sera entretenue par des groupes politiques ou religieux radicaux, entraînant une plus grande rigidité de l'État. Lorsqu'au bout de quelques décennies, tout espoir sera perdu. Tout ce qui faisait notre quotidien, énergie, eau courante, médicaments, véhicules, disparaîtra et la civilisation retournera à l'âge pré-industriel. Semblable aux communautés amish provoquant l'automatisation des sociétés et l'apparition des groupes sociaux éclatés s'appliquant des régimes politiques claniques ou autonomes. Luttant pour le peu de matériel, de ressources et d'abris restants, s'éteignant les uns après les autres par la violence, la maladie ou tout simplement la vieillesse. Jusqu'à ce que les derniers yeux de l'humanité ne se referment définitivement. L'âge des hommes aura passé. Dans le scénario optimiste de l'ONU, la population atteindrait les 9,7 milliards en 2050, sans s'arrêter. Ce qui risque d'accroître le risque de conflits, de famine, de pollution, etc. Et dans le scénario pessimiste, la population humaine continue de croître jusqu'en 2050 avant de baisser et de continuer à chuter. Dans le cas du scénario du film, si l'humanité avait cessé de donner naissance depuis 2009, l'humanité se serait éteinte au début du 22e siècle, ce qui est très peu probable si ce n'est impossible. 
En comparaison à d'autres mammifères, l'être humain est une espèce relativement jeune et bénéficie de la place d'espèce dominante. Ceci dit, la cause la plus probable de notre extinction se ferait sur le long terme, si notre environnement, déjà bien amoché, est amené à disparaître. Ajoutez à ça les grandes causes de décès de masse comme les guerres, la famine ou les épidémies pour précipiter notre fin, et il en sera fini du chapitre de l'homo sapiens. Sinon, nous pourrions disparaître lors d'une hybridation avec une espèce humaine plus adaptée à notre nouvel environnement, comme ça a été le cas avec l'homme de Néandertal. En tout cas, le fait est que notre natalité mondiale est en baisse et que ça aurait des conséquences si elle continuait de chuter. Le film de Alfonso Cuaron est une mise en perspective de l'état actuel de notre monde. Donc si les fils de l'homme est déjà une actualité, combien de temps faudra-t-il avant que des mondes comme Blade Runner ou Mad Max deviennent actuels Et peut-on l'éviter Sans nous laisser sombrer dans le désespoir, les fils de l'homme nous offrent une porte de sortie. En proposant une fin ouverte libre d'interprétation, c'est au spectateur de spéculer si le monde des hommes a un avenir ou non. Ce qui en dira long sur la confiance que nous avons envers notre propre espèce et si nous entretiendrons l'espoir d'un futur pour les générations à venir. Les Fils de l'Homme est un film qui appelle à l'autoréflexion de masse. C'est une œuvre fédératrice qui nous rappelle que nous sommes tous interdépendants et que nous devons renouer avec ce qu'il y a de bon en l'être humain pour préserver notre avenir. Merci à Minance Grise d'avoir participé à l'écriture de cette vidéo. Vous pourrez retrouver son travail sur sa chaîne YouTube qu'on vous met en lien dans la description. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et merci aux tipeurs et à tous ceux qui contribuent à la visibilité de cette chaîne en partageant et en commentant. On vous dit à très bientôt pour une prochaine transmission. Salut les survivants Salutations Salut Fin de transmission. Salut.